சார் பண்ணலாமா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு தூத்துக்குடியில் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை நோக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி குலசேகரப்பட்டினத்தில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மருத்துவ முகாம் நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அதில் மக்களுக்கு அத்தனை மருத்துவ உதவிகளும் செய்ய இருக்கிறோம் இதே மாதிரி மருத்துவ உதவிகள் பல முகாம்கள் நடப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தோற்றாலும் இந்த மக்கள் ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்கள் இந்த மக்களோடு கொண்ட தொடர்பினால் ஏறக்குறைய ரெண்டரை லட்சம் பேர் என்னை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் என்றுமே நன்றியுடனோடு இருப்பேன் வாக்களிக்காத மக்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியோடு தான் இருப்போம் ஏனென்றால் வருங்காலம் எங்களுடையது தான் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் இந்த பகுதிக்கு வருவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் பாடுபடுவேன் இதைத்தான் மக்களிடம் சொன்னோம் மத்தியில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் ஆட்சி வரும் இந்த மக்கள் ஆதரவு கொடுத்திருந்தார்கள் என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்போடு இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆனாலும் இந்த இப்பொழுதும் சேவை செய்து கொண்டு தான் இருப்போம் இன்றைக்கு இந்த பகுதி மக்களுக்கு முழுமையான சேவை தேவைப்படுகிறது ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நான் பார்த்தேன் நேற்றைய தினம் பார்த்தேன் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏதோ ஒரு டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுவதற்காக கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் கேட்குறதெல்லாம் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் சாராய ஆலைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சாராய ஆலைகளை லாப நோக்கோடு இல்லாமல் நீங்கள் முதலில் அதை மூடணும் அதை மூடணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இதை மூடி காமிங்க ஏனென்றால் வெற்றி பெற்றால் சாராய ஆலைகளை எல்லாம் மூடணும்னு சொ மூடுவோம்னு சொன்னீங்க அதனால் சாலா சாராய ஆலைகளை அதுவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் த்தில் யாரெல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை மூடணும் அது மட்டும் இல்லை ஏனென்றால் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பிரச்சனைக்கு காரணம் அவங்க தான் இனி ஸ்டெர்லைட் உட்பட அதை ஆரம்பித்ததும் அவர்கள் தான் விரிவாக்கம் செய்தது அவர்கள் தான் அனுபவித்ததும் அவர்கள் தான் ஆனால் எதிர்பிரச்சாரம் செய்து ஏதோ நாங்களெல்லாம் அதற்கு ஆதரவாக இருப்பதை போல ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு டி ஆர் பாலு அவர் சொன்ன ஒரு காணொலியை பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டெர்லை இது மீத்தேனே நானும் அண்ணன் பழனி மாணிக்காவும் தான் கொண்டு வரோம் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிவிட்டு ஆனால் இன்னைக்கு மீத்தேனை எதிர்த்து எங்களை நோக்கி எதிர்ப்பு திருவி திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் அந்த மும்மொழி கொள்கையும் இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு குறிப்பு அந்த விசாரணை செய்தவர்களினால் கருத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் எல்லா இடமும் விசாரித்து புதிய கொள்கை கல்விக் கொள்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் உடனே இந்தியை திணிக்கிப்பதை போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அப்படி பார்த்தா அவங்கள டெல்லிக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே பாதி பேர் ஹிந்தி படித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி பாராளுமன்றத்தில் போய் எல்லாரும் பேசவும் செய்யணும் ஆனால் ஹிந்தி திணிப்பதை போல் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி இல்லாத ஹிந்தி திணிப்பை எதிர்த்து ஒரு போராட்டத்தை இவர்கள் முன்னெடுத்துச் செல்கிறார்கள் இனிமே இதை போன்ற பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ளாது இல்லாத கருப்பு போனே இருட்டில் தேட வேண்டியது இதுதான் இவர்களின் பழக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நாங்கள் அனுப அனுமதிக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் இப்படி இல்லாததை சொல்லி சொல்லி அதற்கு ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி மக்களை திசை திருப்பி அப்படித்தான் நீங்கள் பெற்ற வெற்றி பொய்யான வெற்றி இனிமேல் அத்தகைய பொய்யான வெற்றியை பெறுவதற்கு நாங்கள் விடமாட்டோம் என்பதும் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை நாங்கள் முன்னெடுத்துச் செல்வோம் என்பது எனது கருத்தாக இருக்கிறது நான் மக்கள் வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டர் தோணிக்கிறேன்